வணக்கம் நேர்களே இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலான சனிப்பயிற்சி பலன்களை பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் விரிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க போவது விருச்சிகம் விசாகம் நான்காம் பாதம் அனுசம் கேட்டை ஆகிய நட்சத்திரங்களை கொண்ட விருச்சிக ராசி நேர்களே உங்களுக்கு ஏழரை சனி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் சஞ்சரித்த சனி பகவான் தனது முதல் இரண்டரையை முடித்து கொண்டு பதினாறு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று உங்கள் ஜென்ம ராசியான விருச்சகத்துக்குள் அடியெடுத்து வைத்தது இரண்டாவது இரண்டரையான ஜென்ம சனி வருகிற பத்தொன்பது பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று நிறைவடைகிறது பொதுவாக ஏழரை ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்படுவது இம்முறை விருச்சகத்துக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இவற்றுள் இரண்டாவது இரண்டரை சற்று கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அந்த நேரம் இப்பொழுது முடிவுக்கு வரப்போகிறது ஏழரை சனியின் மிக முக்கியமான இரண்டாவது இரண்டரை முடியப் போவதால் இனி வரவிருக்கும் காலமான பாதசனி காலத்தில் பாதிப்புகள் சற்று குறைவாகவே இருக்கும் எனினும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் ஏழரை சனி முழுமையாக முடிவடைகிறது சனி பகவான் விருச்சகத்திற்கு நன்மை செய்யாத கிரகம் எனவே ராசியை விட்டு சனி நகர்வதால் ஏழரை சனியின் தாக்கம் பெருமளவு குறையும் நன்மைகள் நிச்சயம் நடைபெறும் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் தடைப்பட்டிருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இனி ஓரளவு வேகமாக நடைபெறும் இந்த சனி பயிற்சி விருச்சகத்திற்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் அளிக்கப் போகிறது ராசியை விட்டு சனி நகர்ந்தாலே அனைத்து நன்மைகளும் தானாக நடைபெறும் பல வருடங்களாக திருமணம் தாமதமாகிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இப்போது திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்ட அனைத்து விதமான நோய் நொடிகளும் உபாதைகளும் சிறிது சிறிதாக விலகத் துவங்கும் நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக மன உளைச்சல் ஏற்பட்டிருந்தால் இப்பொழுது அவற்றிலிருந்து பெருமளவு விடுதலை அடைவீர்கள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான மனஸ்தாபங்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும் வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான நஷ்டங்களை எல்லாம் ஈடு செய்யும் விதத்தில் ஓரளவு நல்ல லாபம் வரும் குடும்பத்தில் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும் பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் ஒன்றாக இணைவார்கள் சொத்து பிரச்சனை காரணமாக ஏற்பட்ட சண்டை சச்சரவுகளுக்கெல்லாம் முடிவு கிடைக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து விதமான கருத்து வேறுபாடுகளுக்கும் நல்ல முடிவு வரும் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் ஏற்பட்ட சட்ட சிக்கல்களும் அவதூறு வழக்குகளும் முடிவுக்கு வரும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்படுவதை எதிர்த்து யாரேனும் வழக்கு தொடுத்திருந்தால் அவை முடிவுக்கு வரும் அலுவலகத்தில் உள்ள அனைத்து விதமான சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் வியாபார நிமித்தமாக யாருக்கேனும் பணமோ அல்லது பொருளோ கொடுத்து அதன் மூலம் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தால் அத்தகைய பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் பாதி அளவாவது திரும்பி வரும் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட அவமானங்களுக்கெல்லாம் மாற்றமாக நன்மதிப்பும் புகழும் கிடைக்கக்கூடிய நேரம் ஆரம்பமாகிவிட்டது கடந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் மிக கடுமையாக முயன்று தோல்வியடைந்த விஷயங்களில் இப்போது வெற்றி காண்பீர்கள் அனைவருக்குமே வாழ்க்கையில் மூன்று முறை ஏழரை சனி நடைபெறும் மேசம் சிம்மம் விருச்சிகம் போன்ற ஒரு சில ராசிகளுக்கு ஏழரை சனியின் பாதிப்பு சற்று கடுமையாக இருக்கும் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு முதல் சுற்றா இரண்டாவது சுற்றா அல்லது மூன்றாவது சுற்றா என்பதை பொறுத்தும் உங்களுக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தசாபுக்திகளை பொறுத்தும் ஏழரை சனியின் பலாபலன்கள் நிச்சயம் மாறுபடும் தற்போது உங்களுக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது புதன் குரு அல்லது சுக்கிர தசையாக இருந்தால் ஏழரை சனியினால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது இரண்டாவது சுற்று ஏழரை சனி நடைபெறுபவர்களுக்கு தீமைகளை விட நன்மைகள் சற்று அதிகமாக நடைபெறும் எனவே இதில் கூறப்பட்டுள்ள பலன்கள் அனைத்தும் விருச்சக ராசியில் உள்ள ஒருவருக்கொருவர் சிறிது மாறுபடலாம் எப்படி இருந்தாலும் ராசியை விட்டு சனி நகர்ந்து இரண்டாம் இடம் செல்கிறது என்பது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அனைத்து விருச்சக ராசியினருக்கும் இதனால் நன்மைகள் அதிக அளவில் நடக்கும் மாணவ மாணவியர் கல்வியிலே அதிக ஆர்வமும் முன்னேற்றமும் காண்பார்கள் மந்தன் என்னும் பெயர் கொண்ட சனி ராசியை கடந்து வந்த காலங்களில் புத்தி மந்த நிலையில் தான் இருந்திருக்கும் இப்பொழுது ராசியை விட்டு சனி நகர்ந்து விடுவதால் சுறுசுறுப்பாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் செயல்படுவீர்கள் சோம்பேறித்தனம் உங்களை விட்டு அகலும் உழைத்த உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் தேர்வுகளில் கிடைக்கும் கடந்த ஆண்டு பரீட்சையில் தேர்வாகாதவர்கள் இப்போது மீண்டும் எழுதி தேர்வு பெறுவார்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை அறுவை சிகிச்சை செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலையிலே இருந்த நோயாளிகள் சிலருக்கு மாற்று சிகிச்சை மூலமாகவும் மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாகவும் கத்தியும் ரத்தமும் இல்லாமையே நோயை குணப்படுத்த முடியும் காலில் எலும்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால் மூட்டு வழி போன்ற காரணங்களால் சரிவர நடக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அத்தகைய பிரச்சனைகளில் இருந்து இந்த சனி பயிற்சி மிகப்பெரிய விடுதலை கொடுக்கும் பிணிமுகன் முடவன் என்றெல்லாம் பெயர் கொண்ட சனி 
காசியை கடக்கும் பொழுது காலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அத்தகைய பாதிப்புகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வருகின்ற நேரம் வந்துவிட்டது மருத்துவ செலவுகள் பெருமளவு குறையும் நஷ்டங்கள் இனி இருக்காது வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெறும் இழந்த பொருட்களை பெருமளவு சம்பாதித்து விடுவீர்கள் மருத்துவருக்கும் வழக்குரைஞர்களுக்கும் காவல்துறைக்கும் அனாவசிய செலவு செய்ய வேண்டிய நேரம் இனி இல்லை மன அமைதி அதிகரிக்கும் உடலாலும் மனதாலும் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு வரும் வெற்றிகரமாக வியாபாரத்தை செய்யக்கூடிய நேரம் இது எதிர்காலத்திற்கு தேவையான சேமிப்புகளை இப்போது உருவாக்குவீர்கள் அதற்கு தேவைப்படும் போதுமான வருமானம் இனி கிடைக்கும் செல்வ நிலை உயரும் கடன் வாங்கிய காலங்கள் போய் புதிய சேமிப்புகளை துவங்கும் நேரம் வந்துவிட்டது ஆகவே இந்த சனி பயிற்சி உங்களுக்கு பாத சனியாக இருந்தாலும் ஜென்ம சனி நிறைவடைவதால் சற்று இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் இந்த சனி பயிற்சி உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கொடுத்தாலும் பாதிப்புகளில் இருந்து முழுமையாக விடைபெற செவ்வாயின் வீடான விருச்சக ராசியில் பிறந்த நீங்கள் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு செய்துவிட்டு வர வேண்டும் உங்களின் ஜென்ம நட்சத்திரம் வருகின்ற நாளில் முடிந்த போதெல்லாம் இத்தலத்திற்கு சென்று வரலாம் நவகிரக தலங்களில் செவ்வாய்க்கு ஊறிய தலமாக இது சிறப்பித்து பேசப்படுகிறது அது மட்டுமின்றி பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட தலமாகவும் இது விளங்குகிறது திருஞான சம்பந்தரும் அப்பரும் தேவார பதிகம் பாடிய மிக பழமையான சிவத்தலம் இது மூலவர் வைத்தியநாதன் மற்றும் வைத்தீஸ்வரன் என்னும் திருநாமத்துடன் நோய்களை குணப்படுத்துகிற ஈசனாக அருள் பாலிக்கிறார் அம்பிகை பாலாம்பிகை தையல் நாயகி என்னும் திருநாமத்துடன் காட்சியளிக்கிறார் அம்பிகையின் செல்ல குழந்தையாக செல்லமுத்து குமரன் என்னும் திருநாமத்தோடு முருகப்பெருமான் இத்தலத்திற்கு வருவோருக்கு அருள்மலை பொழிகின்றார் இத்தலத்திற்கு செல்பவர்கள் இங்குள்ள சித்தாமிர்த குளம் என்னும் புனித தீர்த்தத்தில் நீராடி ஈஸ்வரன் அம்பிகை முருகன் செவ்வாய் கிரகம் ஆகிய சன்னதிகளில் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் நவகிரகங்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் ஈஸ்வரனை பார்த்தால் போல் அமர்ந்திருக்கின்ற நவகிரக அமைப்பு மிகவும் அபூர்வமானது அனைத்து விதமான நவகிரக தோஷங்களையும் போக்கக்கூடிய சிறப்பு மிகு கோவில் இது இங்கு வழங்கப்படும் சாந்துருண்டை என்னும் பிரசாதம் அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தும் வல்லமை வாய்ந்தது சனி பகவான் உங்கள் ராசியை கடந்து செல்கின்ற இந்த நேரத்தில் புள்ளிருக்கு வேலூர் எனப்படும் இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சென்று இறை வழிபாடு செய்துவிட்டு வரவும் இது உங்களை சனியின் பாதிப்புகளில் இருந்து மேலும் காப்பாற்றும் அடுத்த பதிவில் தனுசு ராசிக்கான விரிவான சனிப்பயிற்சி பலன்களை பார்ப்போம் இதனிடையில் மற்ற ராசிகளுக்கான சனிப்பயிற்சி பலன்களை தெரிந்து கொள்ள சேனல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும் நன்றி